Welcome to Remya Max Corner. Exercise 9.3 baki questions are number of the live coaching in the end Remya Max Corner on the app, as well as high school science in the end Remya's Edu World Museum. In it, number of plus one in the number of chapter on the GP. 9.3 and we will do the 25th question. That is A, B, C, D. This is the GP terms. Show that in the left side separate, right side separate, right side separate. We will do the same thing. We will do the same thing. We the same thing. We GP le terms in the Prathegada, A the formula A, A, R, A, R square, A, R raised to 3, formula A, B, C, D, A, A, R, A, R square, A, R cube. In the left side, 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 R square plus anywhere in the C is square on C A R square either under A square R square in the square and come by the R raised to 4 I take it then into Pina starting the B is square on a that the A square R square C is square A square R raised to 4 D is square A square R raised to 6 I take it if we have this term, we have a square common. So, 1, a square, a square. This e formula is the term. This term a square, r square common. So, we have 1, a square, r square. a square, r square. Then, so, we have 4. We have 6. We power 2 minus 8 the turn of 6 minus 2, 4 and 4 is to 4. Over. In either random or a terms of a square a square a raised to 4 right with r square and pin 1 plus r square plus r raised to 4. Other end the provision by the end of the whole square right over. Either we have left hand side is the other. In your right hand side, we separate the right hand side. A B A B is the product. That is A into A R plus B C. B C A R M A R square. So B C. In C D. C D is C A R square into D A R raised to 3. This is the whole square. So, the whole square. This is the whole square. So, A square R A R raised to 3. A square R raised to 1 R raised to 2 R raised to 5. The whole raised to 2. If we have a common item, we will see A square R and common item. A square R is common item. A square R is R square R is common 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 if you separate the square, a square in the square 4, r in the square 2, pin the number of the 1 plus r square plus r raised to 4. This is the square. Now, if you have a LSS, we have a R society. a raised to 4, r square 1 plus r square plus r raised to 4, the whole square. Now, LSS and RSS are equal. This is the show. Clear on the law. Then, add the question to the number 26th question. Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. 3 and 81 in the day, we will insert two numbers. 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 We will insert now, we will see the GPR. We will see the first term. A is 
ഫോർത്ത് ഡാമും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് ഡാം മീൻസ് എ ആർ ക്യൂബ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്താ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എ ആർ ക്യൂബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എയ്റ്റി വൺ ആണ് അതിൽ എക്ക് പകരം ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം സോ ത്രീ ആർ ക്യൂബ് എയ്റ്റി വൺ ആകും ആർ റേസ് ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ വരും ദെൻ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ ആരുടെ ക്യൂബാ ത്രീയുടെ ക്യൂബ് സോ അത് ത്രീയുടെ ക്യൂബായിട്ട് എഴുതാം ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഈ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ജി പി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ദെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജി പി വരുന്നത് നമ്മൾ ത്രീക്കും എയ്റ്റി വണ്ണിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് നയനും ട്വന്റി സെവനും ആണ് നയനും ട്വന്റി സെവനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ജി പി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ത്രീക്കും എയ്റ്റി വണ്ണിനും ഇടയിൽ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യനില് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനിടയിലുള്ള ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എ ബി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇതാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു എൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എ റൈസ് ടു എന്താ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോ എയുടെ സ്ക്വയർ എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡില് എങ്ങനെ വരും എ റൈസ് ടു എന്നിന് സ്ക്വയർ ടു എ റൈസ് ടു എൻ ബി റൈസ് ടു എൻ ബി റൈസ് ടു എന്നിന് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് എ ബിക്ക് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എ ബി ആയിട്ട് എഴുതുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെ എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടുവിനെ എയുടെ തന്നെ പവർ ആക്കി എ റൈസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടു കിട്ടുന്നത് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്നും ടു കിട്ടും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ബി റൈസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടു എ റൈസ് ടു എൻ ബി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു ടു എൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ ബി ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി എ റൈസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എ റൈസ് ടു ടു എന്നിനെ എ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എ റൈസ് ടു ടു എൻ ഉണ്ട് ഒരു എയും കൂടി വരുമ്പോൾ അത് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം എ റൈസ് ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു എ കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ബി പ്ലസ് ടു എ റൈസ് ടു എൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എയും കൂടി ആകുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ്
ഇയാളെ അവിടെ പോവും ഒരു എ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് ടു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ബി റേസ് ടു ടു എൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബിനെയും കൂടെ എടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബി ആയിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തിയിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എ ഉണ്ട് ഈ ടേം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ടേമിനെ കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ബി ഇനി റൈറ്റ് സൈഡില കിടക്കുന്നത് B raised to 2n plus 1 into A right side കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടേമിനെ കൂടി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ മൈനസ് ബി റേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ബി ആയിട്ട് മാറും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇവിടെ എ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ബി ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ബി റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ കോമൺ ആയിട്ട് മാറ്റിയാല് എയും ബിയും അവിടെ എ മൈനസ് ബി തന്നെ ഉണ്ടാവണേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ഉണ്ട് സോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറും ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ബി റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് വൺ കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ ക്കും ബി ക്കും സെയിം പവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ബി ഹോൾ റൈസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ പവർ ആണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പക്ഷെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതൊരു നമ്പറിന്റെയും സീറോത്ത് പവർ ആണ് അതായത് പവർ സീറോ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക അതായത് എ ബി ഹോൾ റേസ് ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വൺ വരുന്നത് ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പവർ സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആവുന്നത് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഈ വൺ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ജി പി വരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ എടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് എന്താ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആ ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കോമൺ ആയിട്ട് വന്നതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടേമിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റ് കിടന്ന് ലെഫ്റ്റ് കിടന്ന ഒരു ടേമിനെ റൈറ്റിലേക്കും മാറ്റി അവിടെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടേമിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി വന്നതിനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ ആൻസർ വൺ വന്നു അപ്പൊ പവർ സീറോ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വൺ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന പവർ എത്രയായിട്ട് മാറണം സീറോ ആയിട്ട് മാറണം ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം അതിന്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം അതായത് എയും ബിയും ആണ് നമ്പേഴ്സ് എങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താ എയുടെയും ബിയുടെയും ജോമെട്രിക് മീന് റൂട്ട് എ ബി അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എ ബിയുടെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബിയും എ പ്ലസ് ബിയും ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി ഇങ്ങനെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക റൂട്ട് എ ബിയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എ
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് എ ബി ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് എ ബി ആണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർ എ ബി മൈനസ് എ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ടു എ ബി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് എ ബി ആയിട്ട് അറിയാം എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തേർട്ടി ടു എ ബി ആയിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താല് ഇവരുടെ ആൻസറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എ ബി ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ഏതാ എ ബി എ ബി കട്ട് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എത്ര കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ നയൻ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സാർ തേർട്ടി ടു ഇനി ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുവാണ് രണ്ടിടത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും ആക്കി മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താ നയൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും എയ്റ്റിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് സ്ക്വയർ ടു റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് മാറും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു വരുന്ന പെയർ നമ്മൾ ഒരു ടു ആയിട്ട് എടുത്ത് ബാക്കി റൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുക ടു റൂട്ട് ടു ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സോറി ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു എക്സും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ത്രീ എക്സ് എന്നും എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു എക്സ് ചേർക്കാം ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് കാരണം ഇതിന്റെ ആൻസർ അല്ല ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് റേഷ്യോ ആണ് അല്ലെ എ പ്ലസ് ബിനെ എ ബൈ ബി എ മൈനസ് ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമ്പർ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ത്രീ എക്സും ടു റൂട്ട് ടു എക്സും ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ റേഷ്യോ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു എ കിട്ടാം ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിട്ട് വരും അതായത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എക്സ് കോമൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തിട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എക്ക് പകരം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ടു ബി കിട്ടും അപ്പോൾ ബി മൈനസ് മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുക അവിടെയും എക്സ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ത്രീ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ വരും എക്സ് പുറത്തെടുത്ത് ഇവിടെയും ബി ചെയ്യാൻ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എക്ക് പകരം ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ ടു ഇനി ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു ഹോൾ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എക്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ടുവിനെയും ഈ എക്സിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും അത് ആര ആരുടെ റേഷ്യോയാ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കാണിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ